हेलो एवरीवन आज के स्टूडेंट्स डाउट वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेंगे एंड दैट क्वेश्चन इज सेंट बाय अदिति फ्रॉम झांसी उत्तर प्रदेश एंड द क्वेश्चन इज कि जब हम अर्थ के अराउंड अर्थ के अराउंड किसी सैटेलाइट में बैठे हों से दिस इज सम सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ राइट सो इस सैटेलाइट के ऊपर वी फील वेटलेसनेस लेकिन यदि हम मून के ऊपर बैठे हों से दिस इज मून तो वहां पर हमारा कुछ वेट होता है इफ वेट ऑफ द पर्सन इज एम जी ऑन अर्थ सो वेट ऑफ द पर्सन ऑन मून इज सेट टू बी एम जी बाई सिक्स क्योंकि यहां पर वैल्यू ऑफ जी इज वन सिक्स देन दैट ऑफ ऑन द अर्थ लेकिन सेटेलाइट पे हम वेटलेसनेस फील कर रहे हैं यहां पर वेटलेसनेस फील नहीं कर रहे हैं तो क्या यहां पर ये विरोधाभास है कि यहां पर वेट है लेकिन यहां पर वेट नहीं है क्या कारण हो सकता है दिस इज द क्वेश्चन देखिए जब ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमेगा तो उसको घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ऑब्वियसली ये घूमेगा इसको भी घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए दोनों को अर्थ के अराउंड घूमने के लिए देर मस्ट बी सम सेंट्रीपिटल फोर्स मैं मान लीजिए कहता हूं कि ये सेटेलाइट जब इस पाथ पे घूमेगा दिस रिक्वायर सम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड हु विल प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्वियसली ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में तो है ही तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वही इस सैटेलाइट को सर्कल में घूमने के लिए अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए नियरली सर्कल होता है ये तो ऑर्बिट में घूमने के लिए नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स दे रहा है शुड राइट द इक्वेशन हियर कि एफ जी दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंटिपिटल फोर्स हेयर यस क्या यही इक्वेशन यहां भी वैलिड है बिल्कुल एफ जी इज इक्वल टू एफ सी दैट सिंपली मीन्स कि अर्थ के कारण इस सेटेलाइट के ऊपर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट फोर्स इज गिविंग द नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स दैट मीन्स नो फोर्स इज लेफ्ट ऑन दैट पर्सन दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द पर्सन इज जीरो कोई फोर्स उस पर काम नहीं कर रही है और क्योंकि इस आर्टिफिशियल सेटेलाइट का मास काफी कम है तो उस काफी कम मास के कारण वो सेटेलाइट और वो मैन उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सलेशन बहुत ही कम होता है जो फोर्स होगी बहुत ही कम होगी दैट मीन वेट लगभग निगलिजिबल ही होगा तो यहां पर वो आदमी नेट फोर्स फील नहीं करेगा क्यों क्योंकि जो फोर्स थी वो तो होगी यू सेंटिपिटल फोर्स के लिए और इसमें इतना दम नहीं है कि वो उसको खींच सके और दम क्यों नहीं है क्योंकि इसका मास कम है लेकिन यहां बात करते हैं जब मून अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो मून को भी घूमने के लिए सेंटिपिटल फोर्स चाहिए और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और मून के बीच में है दैट इज प्रोवाइडिंग दैट नेसेसरी सेंटिपिटल फोर्स लेकिन क्योंकि मून का एक सिग्निफिकेंट मास है तो मून और उस मैन के बीच में भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है और उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण मून उस आदमी को अपनी ओर खींच रहा है दैट मीन्स यहां पर वो आदमी वेट फील करेगा सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ दैट पर्सन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ लेकिन मून के ऊपर उस आदमी के वेट के लिए मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है और ऐसा फोर्स यहां पर नहीं है क्योंकि इसका मास काफी कम है दैट इज वाई है तो दोनों सेटेलाइट एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है आर्टिफिशियल सेटेलाइट के ऊपर वेटलेसनेस है लेकिन मून के ऊपर वेट है हाँ आर्टिफिशियल सेटेलाइट इतना बड़ा हो जाए कि इसका मास सिग्निफिकेंट हो जाए तो जाहिर सी बात है वहां भी फिर वेटलेसनेस नहीं होगा